都说宇宙旅行好，不如床上睡个饱。天哪，地球人也太会享受了吧！我是带着任务来的，我的信号器，信号器，出现吧，我的信号器。哪儿都找不到我的信号器，还差点被他发现了。难不成在他房间里？相信自己，我只找信号器，绝对不乱摸
在透露些什么？那天，光看他身材全无，这么看起来，脸也不错，眼睛亮亮的，像塔吉克星球的极光，鼻子挺挺的，像穆赫兰的雪山，嘴巴，嘴巴像什么呢？回答我。哦，痛痛痛痛痛痛痛！不许说谎呀，不然我立即报警。我没偷东西，我是过来找我信号器的。说谎先动点脑子，我这里怎么会有你的东西啊？嗯，说了你也不信，不然怎么办？受伤，拖给你受。没羞没臊，不知羞耻，没有涵养。我真不知道我弟弟为什么会看上你这种女人。我还想问呢，方烈这么好的人，怎么会有你这么糟糕的哥哥？这五一秒钟我也待不下去。嗯。奇怪，怎么他一再就不理我？你在干什么？就是因为你碰到我，我才发挥不好的。放开。放开，放开！保安，马上上来，有个神经病！放开我，放开我！我好歹也是方烈的朋友，你们就这样把我拖走，我好跟他交代吧！你们，喂！像你这种半夜跑到陌生男人房间的女人，我把你留下才不好跟方烈交代吧！先生，先生，放开，放开我！你把他弄走。小姐，你就别闹了，不告诉我你们家住在哪儿，我们好送你回去，好交差啊！不用麻烦了，我自己就可以回去。放走。啊、人呢？找啊！恭喜你们先上吧。上午我加了一个日程，董事长介绍了一个女孩，一会儿来公司见你。你刚才有见到一个外卖员走上去了吗？啊？没有啊。没有，不会吧？只有我们在这儿。哎，各位，都到酒楼会议室开会。走。走。走